Eh Mungu tunakuja mbele zako. Tunakushukuru kwa hisi kwa ambayo umetupa. Na kushukuru kwa huu wakati na muda. Wa naenda kunena neno lako baba. We nami. E, Unisaidie na akili changamfu na hapaenda kufundisha. We nami. Utume Roho Mtakatifu na naomba yote kupitia kwa jina Yesu Kristo. Amen. Haya basi naenda kuendeleza masomo yangu ya wa mwisho wa utawa wa wakweli. Tendeleza kwa kupiana fungu la Amosi sura ya tatu mstari wa saba. Amosi sura ya tatu mstari wa saba. Na inasema hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Tarudia, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo tulisema Mungu akitaka kupiana ujumbe kwa wana wake anapitia njia moja. Hiyo njia ni toka Mungu kwa Roho Mtakatifu na huyu Mungu Mtakatifu anapiana huduma kwa jumbe wa Mungu ambao ni manabii na hangalabu tunapata kujua kuwa hao hao manabii kitu ambacho wanatoa katika kinywa chao ni unabii au katika kimombo prophecy kwa hivyo hao manabii wanachosema ni unabii Na katika hili fungu la Amosi sura ya tatu mstari wa saba tunapata kujua kuwa Mungu ana siri zake na anapofunulia anawafunulia hao manabii. Kwa hivyo tunapata kuwa kuna siri za Mungu. Na hizi siri za Mungu zinapofunuliwa zinafunuliwa kwa manabii wake. Na tumesema kwa kahangalabu kuwa manabii wanachosema ni unabii. Kwa hivyo tunazasema kuwa siri za Mungu ziko sawa sawa na unabii. Haya ntarudia. Nilisema Mungu akitaka kupiana ujumbe wake kwa wana wake, anatumia Roho Mtakatifu, anaenda anawapia huduma kwa wajumbe wake ambao ni manabii. Na hangalabu manabii huwa wanatoa unabii katika vinywa zao. Na katika ile fungu tumepata kuwa Mungu anasi, Mungu ana siri zake. Na akitaka kufunua hizo siri anapitia kwa Roho Mtakatifu kisha na funuli hizo siri kwa manabii zake. Na tukahitimiza kwa kusema kuwa siri za Mungu ziko sawa sawa na unabii. Vile vile tutaenda katika kitabu cha kumbukumbu la sheria sura ya 29 mstari wa 29 au katika kimombo Deuteronomy chapter 29 verse 29. Haya nitasoma mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii ntarudia mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii kwa hivyo katika ile fungu tunapata kujua kuwa siri zote ni za Mungu au katika kimombo secrets belong to god na yote ambayo yanayofunuliwa ama siri ambazo zinazofunuliwa kutoka kwa Mungu ni zetu sisi wana wake na tulisema kifunu hizo siri anapitia kwa Roho Mtakatifu ambaye anapeana huduma kwa ujumbe wake kwa hivyo siri ambazo zimefunuliwa 
zinakuwa katika unabii unaotolewa na manabii wake au wajumbe wa Mungu. Kaya tutaenda tena katika kitabu cha Petro wa pili. Um, sura ya kwanza mstari wa tisa Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa tisa Na nitasoma nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kata inayo mahali penyegiza mafanya vyema mpaka tunapopambazuka na nyote na nyota ya asubuhi kuzunguka mionyoni mwenu haya katika ile fungu tunapata kujua kuwa tuko na hili roho ya unabii na wakatumia mfano kuelezea hii unabii ulivyokuwa muhimu katika, katika maisha zetu. Wakasema tunaweza uchukua unabii ka tochi katika giza. Kwa hivyo tochi unatoa mwanga mkuu katika giza na hilo linatuonyesha jinsi unabii ilivyo muhimu katika mioyo zetu, katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo tunazaenda katika leo unabii evangelism. Ukurasa wa sita aya ya pili ili kufafanua fungu hili la petro, pe, petero wa pili samahani sura ya kwanza mstari wa tisa Leo nabi evangelism ukurasa wa sita aya ya pili nasema prophecy the foundation of our faith ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of the seven day adventists the prophecies of the daniel and revelation should be carefully studied and in connection with them the words behold the lamp of god which taketh away the sin of the world kwa hivyo katika hilo fungo au katika hilo roho ya nabii tunapata kujua kwa na hili kanisa la Mungu la Kiadventista samani Kiadventista kwa na hili kanisa au katika kimwamba Seven Day Adventist ambalo Mungu aliweka msingi wa unabii kwa hivyo tunapata kujua ka unabii ndio msingi wa kanisa la Kiadventista Kwa hivyo tunazaona umuhimu ambao huu unabii unao kama Mungu anaweza kuiaka katika kama msingi wa Adventista. Na tunapata kujua kwa huu unabii una imara zaidi. Vile vile katika kitabu cha Danieli na Ufunuo Kuna unabii ndani yao. Na katika leo unabii mara kwa mara tunapata kitabu cha Danieli na Ufunuo kieleza unabii maadamu umeeleweka zaidi na kwa wengi aswa katika kanisa ya Adventista wanaamini kuwa katika hizo vitabu tu kuna unabii lakini pia unabii unapatikana katika Biblia yote. Uh, tutaenda katika leo ya nabii FLB Ukurasa wa 345 aya ya tatu FLB ukurasa wa 345 aya ya tatu
Mtasoma na inasema katika kimombo when the books of Daniel and Revelation are betterly understood believers will have an entirely different religious experience. Inasema vitabu za Danieli na ufunuo vikieleweka vizuri kutakuwa na uzoefu tofauti wa kidini au katika kimombo different religious experience. Mm. They will be given such glimpses of the open gates of heaven that heart and mind will be impressed with the character that all must de develop in order to realize the blessedness which is to be the reward of the poor in heart. Katika Kiswahili nasema moyo na akili zitavutiwa na tabia mbayo lazima wote waendeleze ili kutambua heri ya wenye moyo safi. Tanla kusoma The Lord will bless all who will seek humbly and meekly to understand the, that which is revealed in Revelation. This book contains so much that is large with Im immortality and full of glory that all who read and search it earnestly receive the blessing to those that hear the words of the prophecy and keep those things which are written therein. One thing will be certainly understood from the study of Revelation that the connection between God and his people is close and decided. Katika intimisho la hili funga au roho ya nabii tunapaswa kujua katika utafiti wa ufunuo unganishi kati ya Mungu na watu wake uko karibu na umeamuliwa. Kwa hivyo tandike hili intimisho katika mtafiti wa ufunuo uunganishi wa Mungu na wana wake iko karibu na imeamuliwa Katika hili roho ya unabii FLB ukurasa wa 3 uh, samahani 45 aya tatu tunapata intimisho kuwa katika utafiti wa ufunuo kuwa uh, uhusiano wa Mungu na wana wake iko karibu na imeamuliwa Kwa hivyo tumepata kujua kwa njia ambayo itatimiza utawa huu wa kweli ni unabii. Swali tunafaa kujiuliza unabii ni nini? Kwa hivyo tushapata kuwa huu unabii au katika kimombo prophecy ndilo njia inaweza timiza utawa wa uta, uh, samahani wa mwisho wa utawa wa kweli au katika kimombo revival of true godliness. Haya ntarudia. Nimesema katika funzo letu nimepata kujua kwa unabii ndilo njia ambalo linaweza timiza wa mwisho wa utawa wa kweli au katika kimombo revival of the true godliness. Kwa hivyo swali ambayo tunafaa kujiuliza ni unabii ni nini au katika kimombo what is prophecy? Na jibu letu tutaipata katika roho ya unabii Uh, kitabu cha 2SM Ukurasa wa moja na mbili aya ya kwanza Nimesema tutapata jibu yetu katika leo nabii 2SM ukurasa wa moja na mbili aya ya kwanza Haya nitasoma There are those now living who in studying the prophecy of Daniel and John received 
great light from God as they passed over the ground, where special prophecies were in process of fulfillment in their order. They bore the message of time to the people. The truth shone out clearly as the son of Nunde. Historical events showing the direct fulfillment of prophecy. Katika ilo sentence tunapata kujua kuwa matukio ya kihistoria yali eleweka yaliwe kwa juu ya watu kuonyesha utimilifu wa nabi was set upon the people uh, samhani historical events showing the direct fulfillment of prophecy was set before the people and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of the earth's history katika hiyo sentence tunapata kujua kuwa matukio ya historia yaliwekwa juu ya watu kuonyesha utimilifu wa nabi na katika hiyo sentence ya pili ndipo tunapata maana ya unabii. Na wakasema unabii ni ufafanuzi wa mfano wa hafla zinazokodisha hadi mwisho wa historia ya dunia. Au katika kimombo ni prophecy is a figurative delineation Haya ntasema hivi. Tulienda katika Reo na Nabii tu sehemu kurasa moja na mbili aya ya kwanza ili tupate kupata jibu letu ya swali letu ya unabii ni nini ama katika kimombo what is prophecy. Tukaenda katika kitabu hicho tukapata kuwa prophecy is a figurative delineation of events leading down to the close of earth history. Au katika Kiswahili ni kuwa unabii ni ufafanuzi wa mfano wa hafla zinazokodisha hadi mwisho wa historia ya dunia. Hapo mwanzoni tupata kujua kwa matukio ya kihistoria yaliwekwa juu ya watu kuonyesha utimilifu wa unabii. Kwa hivyo nitaleta hitimisho katika hili roho ya unabii na kusema kuwa um kuwa historia ndiyo uh, unabii katika hii sentence au katika hii roho ya unabii. Au katika kimombo history is prophecy in advance. Ila katika hii maana ya unabii au katika kimombo prophecy kuna majina ambayo utatanisha wengi. Na jina mfano wa jina katika hili maana ni delineation. Kwa hivyo nitaenda kuonyesha maana ya delineation katika hii maana ya unabii. Delineation katika kimombo inamaanisha uwakilishi wa fomu ya takwimu kwa mstari au laini au katika kimombo a representation of a figure by lines haya nitarudia nilisema tulienda katika roho ya nabii 2 sm 
Ukurasa wa moja na mbili aya kwanza ili kupata jibu la swali letu la unabii ni nini. Tukaenda katika hilo leo ya unabii tukapata wakasema kuwa prophecy katika kimombo ni figurative delineation of events leading down to the close of our history. Na katika hili maana kuna maneno ambayo utatiza wengi samahani na mfano wa hayo maneno ni delineation. Na nikasema kuwa delineation maana yake ni wakilishi wa form ya takwimu kwa mstari au line au katika kimombo representation of a figure by lines. Kwa hili jambo ambalo nilisema kuwa historia ni unabii nilisema hayo kupitia kwa hili sentence ya kuwa kuwa matukio ya kihistoria yaliweka juu ya watu kuonyesha utimili uh, samahani timilifu wa unabii. Kwa hivyo eh, tunazasema kuwa historia ni sawasawa na unabii au katika kimombo history is prophecy in advance. Ya tena katika leo unabii Aya hili njarida ambalo liliandiki iko katika Real Nabii RH eh, Julai um, mwezi wa Samahani tarehe 31 mwaka wa 1886 aya tatu. Maandamu ni kubwa nitaenda kulisema kwa ufupi. Uh, katika hili fungu au katika hilo ya unabii kitu ambacho tunapata kujua hapo ni kuwa ukiwa na ule ujuzi wa maandiko au maandishi au katika kimombo knowledge of scriptures itakuwa rahisi mno kuyaweka katika laini au kuyafuatilia unabii juu ya mstari. Kwa hivyo ukiwa na ule Uh, ukiwa na ule hekima ya maandiko au ukiwa na ule ujuzi wa maandiko unaweza kufuatilia unabii katika laini au katika kimombo prophecy trees upon line upon line samahani haya katika hili maana ya unabii tunapata kuwa kwa ile jina delineation na ukitafuta maana yake utapata kuwa uh, ni representation of a figure upon line katika kimombo kwa hivyo unaweza unaweza ona hiyo jina line na pia nikasema ukienda katika roho unabii ambalo ni jarida utapata kuwa ukiwa na ile uh, kima ya maandiko uta, itakuwa virahisi sana utafuta unabii juu ya mistari au juu ya laini. Kwa hivyo hili ukweli la laini au mistari vile vile unazoipata katika maandiko ya Isaiah Isaiah sura ya 28 mstari wa tisa hadi 13 huu kweli wa laini juu ya laini. Kwa hivyo katika ili somo tunapata kujua kwa kwa hii unabii unahusiana sana na hii ukweli ya laini juu ya laini. Kwa hivyo tutaenda kulizungumzia huu kweli wa laini juu ya laini madam ina msingi zaidi kwa unabii. Kabla ya hapo ningependa kuzungumzia kuhusu 
um, utiifu wa kinabii tazungumzia hii kisha tuendelee na hii ukweli ya laini juu ya laini utifu wa kinabii katika kimombo ni prophetic subjection na tutaenda katika fumu ili kujiuliza au kupata jibu la maswali yetu ya utifu wa kinabii na fumu lenyewe ni wa Korinto wa kwanza a uh, sura ya 14 mstari wa 32 hadi Hayabasi nitasoma katika kimombo kisha nisome katika Kiswahili. Katika kimombo and the spirits of the prophecy are the subject to the prophets. For God is not the author of confusion but of peace as in all churches of saints. Katika Kiswahili na roho za manabii huati manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani vile kama ilivyo kama makanisa yote ya watakatifu. Uh, kitu ambacho tunapata kujifunza hapo ni kwa waandishi wote wa Biblia walifuata sheria moja na uh, ukitumia hiyo unaweza pata kuwa tena Mungu si wa fujo ila wa mpango haya nitarudia katika ile fungo tulipata kujua kuwa waandishi wote wa Biblia walifuata sheria moja na hiyo inadhibitisha kuwa Mungu si wa machafuko ila Mungu ni wa amani na pia wa mpango haya pia hilo unazalipata katika sheria ya tano ya father ya baba wetu wa William Miller. Kwa hivyo hili pia unazaipata katika sheria ya tano. Sheria ya tano au katika kimombo rule 5 of father Miller. Haya tutaendeleza ukweli ambao tulikuwa tunazungumzia tuna ambao ni laini juu ya laini. Haya basi tutaenda katika leo nabii ili kuweza kuendeleza fuzo ambalo tulikuwa tunajifunza kuhusu ukweli wa laini juu ya laini. Madam, laini juu ya laini una msingi zaidi au msingi imara kwa huu ukweli wa unabii. Kwa hivyo tutaenda katika roho ya unabii tuSM ukurasa wa 114 aya pili. Haya basi utaifungua kisha tuisome. Haya nitasoma katika kimombo Prophecy has been fulfilling line upon line. Unaweza katika hilo sentence ya kwanza ama sentence inayoonyesha maudhui katika hilo aya inasema kuwa unabii umekuwa ukifunuliwa kwa huu kweli wa laini juu ya laini. Kwa hivyo unaweza ona huu kweli wa laini juu ya laini jinsi ilivyo imara katika huu kweli wa unabii. The more 
firmly we understand the banner of the third angel's message, the more clearly shall we understand the prophecy of Daniel, for the revelation is the supplement of Daniel. Kwa hivyo tunapata kujua kwa katika hii roho ya unabii, unabii umekuwa ukitimiza. Na nje iliyo ikuwa samahani narudia, unabii umekuwa ukitimiza kwa njia ya laini juu ya laini. Na bango au bendera ya ujumba wa wa unabii ni kuwa kitabu cha Danieli na ufunuo ni vitabu ambavyo zina unabii ndani yao. Na haswa katika kitabu cha ufunuo ni ongezeko la kitabu cha Danieli. Pia hilo unazalipata katika leo nabii ya kurasa wa moja, shirini samahani moja, kumi na ine aya ya pili. Kwa hivyo vitu ambavyo tumejifunza katika hiyo roho ya nabii ni kuwa unabii umekuwa ukitimiza kwa njia ya laini juu ya laini. Ndaiandika Na wakasema bango ya malaika bango ya ujumbe wa malaika watatu ni unabii wa Danieli na ufunuo Na vile vile katika hiyo aya tunapata kujua kuwa uh, ili kitabu cha ufunuo ni ongezeko ongezeko la kitabu cha Daniel Ah nitaendelea kusoma Na inasema the more fully we accept the light presented by the holy spirit through the cons- through the servants of god the deep and surer even as the internal throne will appear the truth of ancient prophecy we shall be assured that men of god fake as they were moved upon the holy ghost haya tunapata kujua kwa tunafaa kukubali mwangazo wa roho mtakatifu kupitia kwa wajumbe wa mungu au manabii wake kwa hivyo Hao wajumbe wa Mungu au manabii Hao wajumbe wa Mungu ndio ma, manabii wa kweli. Na kama sisi ambao tuna huu ujumbe wa malaika watatu tunafaa kuamini maadamu au manabii wa kweli wako na huu huduma ya Roho Mtakatifu na kwa kupitia hii huduma ya Roho Mtakatifu ndivyo hao wajumbe wanapata ujumbe ulio toka kutoka kwa Mungu kwenda kwa wana wake haya katika hii ukweli ya leni juu ya leni kuna msingi ambazo zinatengenezwa ukweli kati ya hiyo msingi ni hatua katika hiyo laini au katika kimombo waymax pia nitaenda kuangalia kuhusu hatua katika hiyo laini maadamu ndizo msingi za huu kweli wa laini kwa hivyo ili tupate ujumbe zaidi kuhusu hizi hatua za laini tutaenda katika reo na B2SM Uh, ukurasa wa moja na moja aya ya pili ili tupate ukweli kuhusu hizi hatua za laini
Anasoma John had to be diligently studied uh, There are those who now living who in studying the prophecy of Daniel and John received great light from God as they passed over the ground where special prophecies were in process of fulfillment in their order. They bore the message of time to the people. The truth shone out clearly as the sun as noonday. Historical events, uh, historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set upon the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of the art history. The scenes connected with the working of the man of sin at the last features plainly revealed in this earth history. The people now having, have a special message to give to the world, the third angel's message. Those who in their experience have passed over the ground and acted apart in pro uh, Samahan in proclamation of the first, second and the third angel's message are not so liable to be led into false paths as are those who have not had an experimental knowledge of the people of God. Pia katika hiro ya unabi, tunapata kujua pia, wametupia mana ya unabi ni nini. Kwa hivyo pia, ukitaka kujua unabi ni nini, unazaenda katika hiro ya unabi tuwe sem, nya moja, shirini na uh, samahani, nya moja na moja, haya pili. Sa, kwa ujumbe ambayo tunapata kuhusiana hatua ya laini katika hiro ya unabi ni kuwa, uu, hii hatua katika laini ndio msingi wa kihistoria ya unabi. Kwa hivyo hatua katika laini ndilo msingi katika historia ya kinabi. Na jambo ya pili ambalo tunajifunza katika hilo ya unabi ni kuwa na hatufai kubadilisha na nadhari ba, bali nuri ya ukweli siji ikalete machafuko au katika kimombo we are not to change the genuine truth or we, we are not to change the genuine truth with the theories or else it brings confusion tayandika Haya ntarudia, inasema kuwa we should not change the genuine truth with theories lest it will bring confusion. Au katea kiswaili ni kuwa hatufai kubadilisha na nadhari bali nuru ya ukweli siji kalete machafuko. Haya ili tupote ujumbe zaidi pia tutenda katika roa onabi 9MR. Tutenda katika roa onabi. Nene maar ukurasa wa saba aya tano ntasema ujumbe ambayo unapatika katika yo roo na bi tipata muda wako enu isome A, uh, kitu ambacho tunajipata katika yo roo na bi ni kuwa ufunua ni kitabu kilicho fungwa na pia kilicho funuliwa au katika kimombo revelation It's a seal book. It's a seal book. But an open book. Katika kiswahili nasema mm Ufunua ni kitabu kicho, kilicho funguliwa na pia kilicho funuliwa. Au katika kimombo revelation is a sealed book and an open book. Jambo la pili ambalo tunalipata katika hiyo leo na bini kuwa 
katika hiyo laini moja ya unabii jinsi ilivyo katika Danieli ndivyo ilivyo katika ufuno na unabii huo huo ndio umerudiwa kuonyesha umuhimu ambayo umo ndani yao kwa hivyo kwa mfano pata hili ndilo laini ya Danieli laini jingine la ufunuo ndilo laini hilo hilo la Danieli na unabii ambao umeurudiwa katika kitabu cha Danieli na kitabu cha ufunuo unatuonyesha jinsi ilivyo jinsi unabii huo ulivyo kuwa muhimu katika maisha yetu katika kimombo kuwa repeated prophecies in the books show us the great importance they have kwa hivyo unabii ambao umerudiwa katika hivi kitabu vya Danieli na Ufunuo zinatuonyesha umuhimu ulio nao katika maisha zetu ya Wakristo. Kwa hivyo katika ili funzo letu tumepata kujua kuwa eh, unabii ndilo njia yenyewe ambayo inaweza samahani katika ile funzo letu tunapata kujua kwa unabii ndilo njia ambayo linaweza timiza wa mwisho wa taoa wa kweli. Na tumeweza kuonyesha kuwa unabii aswa katika kitabu cha Danieli na Revelation, katika kitabu cha Danieli na ufunuo samahani, ndizo zina hiyo muhimu na hiyo katika kimombo ability ya kuwezesha huu wa mwisho wa taoa wa kweli. Sasa ndaenda kupeana mifano ya uamsho wa utawa wa kweli katika Biblia au katika kimombo illustrations of revival of true godliness haya mfano wa kwanza unatoka katika kitabu cha Ezekiel Um, sura ya 37 mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na moja Haya nitasoma fungu lote kisha nianze kulifafanua kulifafanua samahani Haya nitasoma wakati wa kimombo inasema the hand of the lord was upon me and carried me out in the spirit of the lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones kwa hivyo katika ile fungu mstari wa kwanza tunapata kwa kwa na hili bonde la mifupa bado hatujajua kwa hizi mifupa zina uhai au bila uhai Haya mstari wa pili inasema katika kimombo and caused me to pass by them round about and behold they were very many in open valley and lo they were very dry. Na huyu mjumbe Ezekiel alipopita katika hilo bonde la mifupa alipata kuwa hizi mfupa zilikuwa zimikavu na bila uhai. hao katika kimombo dry and dead Tunaenda kusoma mstari wa tatu nasema kuwa and he said unto me son of man can this bone live and i answered o oh lord do knowest mstari wa nne again he said unto me prophecy upon these people bones i say unto them o oh, ye dry bones hear the word of the lord kwa hivyo huu mjumbe Ezekiel akamuuliza Bwana aliye mbinguni kuwa 
je hizi mifupa zinaza kuwa na uhai na mjumbe Ezekiel akamwambia mimi sijui labda wewe Mungu aliyejuu mbinguni na huyu Mungu akamwambia atasema unabii au katika kimwamba prophecy juu ya hiyo mifupa tendela kusoma um nasema that said the lord god unto this bones behold i'll cause breath to enter into you and ye shall live huyu Mungu anamwambia mjumbe wa anamwambia mjumbe Ezekiel kuwa ataleta uhai aiweke katika hizi mifupa ili ziweze kuishi um stari wa sita inasema and i will lay snows upon you and will bring upon flesh upon you and cover you with skin and put breath in you and he shall live and he shall know what saman and he shall know that i am the lord so i prophesied as i was commanded and prof- and as i prophesied there was a noise and behold a shaking the bones came together bone his bones kwa hivyo hiyo unabii mungu alisema kuwa ataweka hewa au ataweka hewa katika hizi mifupa na hizi mifupa zinaza pata uhai na ataweka nyama ndani zake na mishipa yenyewe yatatoka ndani ya hizo nyama kwa hivyo mjumbe Ezekiel alifanya jinsi Mungu alivyo alivyo muagiza alitoa unabii juu ya hiyo mifupa na hiyo mifupa kukakuwa na kelele kisha hayo mifupa yote ambazo ambazo zilikuwa mikavu na bila uhai zikakuja pamoja na zikatengeneza mili endelea kusoma um uh, wa nani anasema and be, when i beheld lo the snows flesh came up upon them and the skin covered them above but there was no breath in them kwa hivyo uh, wakati Ezekiel alivyofanya Mungu alivyomwagiza alipiana huyu unabii ya Mm, juu ya hizi mifupa mikavu kukakuwa na mili ambayo iliyotengenezwa na hizo mifupa na kukakuwa na nyama na mishipa ndani ya hizo mifupa samahani na ila kwa hizo mili kukukua na hewa kwa hivyo kulikuwa na mili ambazo zilitengenezwa mifupa na nyama na mi, mishipa ila azikuwa na uhai tendela kusoma tujue nini ambacho kilifanyika katika mstari wa saba so i pro, uh, so i prophesied as i was uh, samahani mstari wa mstari wa tisa nasema then said he unto me prophecy unto the wind prophecy son of man say to the wind thus said the lord god come from the four winds of breath and breathe upon this slain that they may live wacha nisome katika kiswahili Um, stari wa saba Na mstari wa saba unasema hivi basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu na nikatazama tetemeko la nchi na ile mifupa ika ikasongeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake nyama ikatokea juu yake ngozi ikaifunika juu yake lakini haikuwemo pumzi ndani yake ndipo akaniambia tabiri utabire upepo mwanadamu ukaumbe upepo bwana Mungu asema hivyo Jo kutoka pande za pepo ini ine e pumzi ukawapumzi ukawapuze hao walio uawa wapate kuishi. Mstari wa kumi nasema basi nikataabiri kama alivyo ni amuru. Pumzi kaingia wa kesho akasimama kwa miguu ya ujeshi kubwa mno. Kwa hivyo tunazoona hizi nguvu tunazoona nguvu zilimo ndani ya unabii. Mungu alimwamrisha huyu mjumbe au huyu huyu nabii wa Mungu Ezekiel atoane unabii juu ya hizi mifupa ziweze kuja pamoja na kutengeneza mili. Na pia Mungu akamwamrisha mara ya pili aweze kutoa unabii kwa upepo ili iweze kuleta hewa kwa hizi mili ili ziweze kupata ukweli. Kwa hivyo tunazoona nguvu ambazo 
Umo katika nani ya unabimu? Tuendelea kusoma. Katika mstari wa na moja na ya mwishi inasema kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama hao usema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea na tumekatiliwa mbali kabisa. Kwa hivyo hili ni mfano la kwanza ambalo linaonyesha mfano wa uamsho wa utawao wa kweli. Hapo mwanzoni tuliona kulikuwa na bonde la mifupa na ha, hizo mifupa zilikuwa mikavu na bila uhai. Kisha Mungu akamrisha huyu mjumbe wake ama huyu nabii wake Ezekiel apiane unabii jia mifupa. Na jinsi alivyofanya hivyo mifupa zilikuja na zikasongeleana zikateneza mili ila hizo mili hazikuwa na uhai. Tena Mungu akamwamrisha apiane unabii kwa upepo ili ziweze kuleta uhai katika hizo mwili. Kwa hivyo tunaona nguvu zilizo ndani ya unabii. Kwa hivyo hii ni mfano wa kwanza ambayo inaonyesha wa mwisho wa utawao wa kweli kupitia kwa unabii. Mtapeana mfano wa pili na mfano wa mwisho ili tuweze kutimiza somo letu. Tenda katika kitabu cha Ufunuo Sura ya tatu Um, mstari wa 14 mpaka 22. Kwa hivyo katika kimomba Revelation chapter 3 verse 14 to verse 22. Ofuno sura ya tatu um, mstari wa 14 mpaka mstari wa 22 na nitasoma katika Kiswahili nasema na kwa malaika wa kanisa lilioko la udekia andika hayo ndiyo anayo yeye aliamina shahidi aliyemwaminifu na wakweli mwanzo wa kuumba kwa Mungu kwa hivyo huyu ni malaika ambaye anapeana ujumbe kwa kanisa la laudekia au katika kimombo church of laudesia kwa hivyo hili fungu ambalo kitu ambacho tunaenda kujifunza ni kuhusu hili kanisa la Laodikia. Tendea kusoma mstari wa 15 inasema na yajua matendo na yajua matendo yenu ya kuwa baridi wala kuwa moto. Ningekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Kitu ambalo tunajua katika hili kanisa kwa hilo fungu la 15 ni kuwa hao kanisa la udekia kuwa huwa si baridi na huwa si si baridi na huwa si jo, samahani huwa si baridi na huwa si moto au katika kimombo they are not they are neither cold nor hot kwa hivyo Mungu anawaita katika kimombo lukewarm lukewarm katika kimombo kumaanisha neither hot nor cold Hao katika kimombo huwa si baridi wala si moto Na ukimalizia katika ile fungu unapata kuwa Mungu anajuta na anasema afadhali muwe baridi au moto badala ya kuwa si baridi wala si moto tunaendelea kusoma basi kwa sababu una uvuguvugu na katika Kiswahili luko minamanisha uvuguvugu ni nita, nita kutapika utoke katika kinywa changu Mungu akasema kuwa katika ile fungu kwa kwa sababu la uvuguvugu ambalo linamaanisha si baridi wala si moto ili kanisa la laudekia itatemwa kutoka kinywa cha Mungu. Kwa hivyo katika kimombo this church of laudesia will be spew out of God's mouth. Au katika Kiswahili ili kanisa la laudekia litatapikwa kutoka kinywa cha Mungu. Tendea kusoma kwa kuwa sema mimi ni tajiri nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nawe ujua ya kuwa 
yu mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi haya tuna katika ilo, katika hilo fumu tunapata kujua kuna udhaifu ambao uko katika kanisa hili la laodikia ah udhaifu wa kwanza ni kuwa ili de, ili kanisa la laodikia linasema kuwa lina mali na linasema lina pesa na lina utajiri ila ili kanisa la laodikia ni mnyonge na mwenye mashaka na maskini au katika kimombo Wretched Wretched samahani broken miserable Hii ni udhaifu wa kwanza udhaifu wa pili ambayo kanisa la ule, la laudekia linalo ni uchi au katika kimombo neke Udhaifu wa tatu ambalo kanisa la laodikia linalo ni upofu au katika kimombo blind na Udhaifu wa ine ambalo kanisa la laodikia linalo ni umaskini au katika kimombo kuwa Kwa hivyo katika ile fumu tunapata kujua kuwa hili kanisa la laodikia linasema kuwa wao ni matajiri ila kwa ukweli tunapata kuwa wao ni maskini na udhaifu mwingine ambalo kanisa la laodikia linalo ni kuwa wako wapofu wako uchi na wako wako na mashaka na ni wanyonge na pia hawajui ambacho wanachofanya Tuendelea kusoma katika mstari wa kumi na nane nasema na kupo ushauri ununue kwa dhahabu iliyosafishwa na moto. Kwa hivyo Mungu anawapia ushauri na huu ushauri ndilo dawa kwa huu dhaifu ambalo ili kanisa la laodikia linalo. Ushauri wa kwanza ambalo Mungu anawapea ni dhahabu iliyosafishwa na moto au katika kimombo gold tried in fire Tendela kusoma upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa na ushauri wa pili ambalo Mungu anawapia ni mavazi meupe au katika kimombo ni white raiment Tendelea kusoma aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho ya upate kuona. Kwa hivyo uh, dawa ya pili uh, ama ushauri uliotoka kutoka kwa Mungu ni dawa ya macho au katika kimombo Aisal. Kwa hivyo Aisal ikiwa tiba la kwa mpofu Uh, mavazi meupe ikiwa tiba ya kuwa uchi na dhahabu ikiwa tiba ya kuwa dhahabu ikiwa ta... tiba samahani ya kuwa maskini haya nitapea ni itimisho kisha tumalize somo letu la leo ta Timisho letu litatoka katika leo na B. Timisho. CCH ukurasa sita aya ya tatu Hili ndilo timisho letu tuweze kumaliza somo letu. Nalisoma katika Kiswahili. Nasema Tunaishi katika sehemu za mwisho za historia za, ni, za dunia hii. Unabii unatimia haraka. Masaa ya majaribio yanapita haraka. Hatuna wakati wala muda wa kupoteza. Tusikutwe tukilala tukiwa macho. Mtu yeyote asiseme moyoni mwake au kwa matendo yake kuwa Bwana wangu amechelewa kuja kwake. 
Hacha ujumbe wa kurudi kwa Kristo upate sauti kwa maneno ya dhati ya onyo. Wacha tuwashawishi wanaume na wanawake kila mahali kutubu na kukimbia asira inayokuja. Wacha tuamshe kwa maandilizi ya haraka kwani hatujui ni nini kilicho mbele yetu. Wacha wahudumu na washiriki waende kwenye uwanja na kukomaa kwa ambia wasio na wasiwasi na wasio jali mtafuta Bwana wakati anaweza kupatikana. Wafanyakazi watapata samani wafanyakazi watapata mavuno yao popote wanapotangaza ukweli sio sauliwa wa Biblia. Watapata wale watao kubali ukweli na watao samani watapata wale watao kubali ukweli na, wa, wa, na wale ambao wata, watafaa maisha yao kushinda roho ya Kristo ya Kikristo samani kwa hiyo ili timisho tunapata kuwa tunafaa kujianda kwa eh, tunafaa kujianda kwa kuja kwa Yesu Kristo na tufai kusema kuwa Mungu amechelewa kwa kuja kwake na aswa tunafaa kusikiliza unabii unaotoka kwa manabii ili tuweze kufanikiwa Maadamu Mungu anapokuja tunafaa kuwa tayari na tusishikwe hapo tuko macho bado hatuko tayari. Na ningependa kumalizia somo letu la uamsho wa utao wa kweli. Haya basi tunaweza wamu. Haya tuombe. Ewe Mungu nakushukuru kwa huu muda na huu wakati ambao umetupa tumeweza kujifunza kuhusu utao wa kweli na tunapoenda kumaliza hili na tukutawanyika uwe nasi Uh, we nasi tuma Roho Mtakatifu atuongoze kwa kila kitu na tuweze kufikiria na kuyafanya uh, katika matendo yetu Bwana. Tunapoenda katika manyumba zetu, we nasi tuongoze katika jina Yesu Kristo na maana kwa nini. Amen.